Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre crearea lumii la egipteni, soarele și timpul. În credința egipteană, haosul care precede lumea maleabilă există dincolo de ea ca o extensie a apei amorfe, personificată de zeița Nun. Pământul personificat de zeul Gheb este o bucată de pământ plat deasupra căruia se află cerul, personificat de obicei de zeița Nut. Cei doi sunt separați de aer, Su. Zeul soarelui Ra călătorește pe cer prin corpul lui Nut, însuflețind lumea cu lumina sa. Noaptea Ra trece peste orizontul vestic spre Duat, o regiune misterioasă care se învecinează cu apele fără formă ale lui Nun. În zorii zilei, el iese din duat și se îndreaptă spre orizontul estic. Natura cerului și locația duat sunt incerte. Textele egiptene variază în descrierea călătoriei nocturne a soarelui în timp ce călătorește pe sub pământ și în corpul lui duat. Egiptologul James Allen consideră că aceste explicații ale mișcării soarelui sunt idei disparate, dar care coexistă. În viziunea lui Allen, Nut, reprezintă suprafața vizibilă a apelor de la Nun, cu stelele plutind pe această suprafață. Astfel, soarele călătorește pe apă în cerc, trecând peste orizont în fiecare noapte pentru a ajunge pe cerul care se întinde dincolo de pământul duat. Leonard Lesco crede însă că egiptenii vedeau cerul ca pe o cupolă solidă și îi descriau soarele călătorind prin duat pe suprafața cerului de la vest la est în timpul nopții. Ioan Conman, modificând modelul lui Lesco, crede că cerul solid este o cupolă concavă în mișcare care înconjoară un pământ foarte convex. Soarele și stelele se deplasează de-a lungul acestei cupole, iar trecerea lor sub orizont este pur și simplu mișcarea lor prin zone ale pământului pe care egiptenii nu le puteau vedea. Aceste zone ar fi apoi duat. Teritoriile fertile din Valea Nilului în Egiptul superior și delta Nilului, Egiptul inferior, se află în centrul lumii cosmologiei egiptene. Dincolo de acestea se află deșerturile sterile asociate cu haosul, care se află dincolo de lume. Undeva, dincolo de aceste deșerturi, se află orizontul, achet. Acolo, doi munți, unul la est și unul la vest, marchează locurile în care soarele intră și iese din duat. În ideologia egipteană, națiunile străine sunt asociate cu deșerturi ostile. În mod similar, străinii sunt grupați sub termenul de nouă arcuri, popoare care amenință autoritatea faraonică și stabilitatea maatului, adică ordinii universului, deși popoarele care sunt aliate sau supuse ale Egiptului ar putea fi privite mai pozitiv. Din aceste motive, evenimentele din mitologia egipteană au loc rare ori în locuri străine. În timp ce unele povești se referă la cer sau la duat, de obicei Egiptul însuși este cadrul în care se desfășoară acțiunile zeilor. Adesea chiar și miturile care au loc în Egipt par să se desfășoare într-un plan de existență separat de cel în care locuiesc muritorii, deși în alte povești zeii și muritorii interacționează. În orice caz, zeii egipteni sunt legați de pământul lor. Concepția egiptenilor despre timp a fost influențată de mediul în care trăiau. În fiecare zi, soarele răsărea și apunea, aducând lumină pe pământ și reglementând activitatea umană. În fiecare an, Nilul era inundat, reînnoind fertilitatea solului și permițând o producție mare pentru a susține civilizația egipteană. Aceste evenimente periodice i-au inspirat pe egipteni să vadă timpul ca pe o serie de tipare recurente, reglementate de Maat, care reînnoiesc zei și universul. Deși egiptenii recunoșteau că diferitele perioade istorice diferă în detalii, stereotipurile mitice dominau viziunea egipteană asupra istoriei. Multe dintre poveștile egiptene despre zei sunt caracterizate ca având loc într-un timp primitiv, când zeii erau prezenți pe pământ și îl conduceau. După această perioadă, egiptenii credeau că puterea pe pământ a trecut în mâinile faraonilor umani. Acest timp primordial pare să preceadă începutul călătoriei soarelui și ciclurile repetate ale epocii actuale. 
La celălalt capăt al timpului se află sfârșitul ciclurilor și dizolvarea lumii. Pentru că aceste perioade îndepărtate se încadrează mai bine într-o narațiune liniară decât ciclurile din prezent, egiptologul John Baines le consideră singurele perioade în care au avut loc miturile. Cu toate acestea, într-o anumită măsură, aspectul ciclic al timpului a fost prezent și în trecutul mitic. Egiptenii considerau poveștile care au avut loc în acea perioadă ca fiind reale și atemporale. Miturile deveneau adevărate de fiecare dată când se produceau evenimente de care erau legate. Aceste evenimente erau sărbătorite prin ritualuri, care adesea invocau mituri. Ritualurile permiteau ca timpul să se întoarcă periodic în trecutul mitic și să reînnoiască viața și universul. Din cauza naturii fragmentare a miturilor egiptene, există puține dovezi în sursele egiptene cu privire la ordinea cronologică a evenimentelor mitice. În ciuda acestui fapt, categoriile sunt într-o oarecare ordine cronologică. Printre cele mai importante mituri se numărau cele care descriau crearea lumii. Egiptenii au elaborat mai multe relatări ale creației, care diferă foarte mult unele de altele în ceea ce privește evenimentele descrise. În special, zeii cărora li se atribuie crearea lumii erau diferiți în fiecare relatare. Această variație reflectă în parte dorința orașelor și a preoților egipteni de a-și înălța propriul zeu protector al orașului lor, atribuindu-i creația. Dar diferitele referințe nu au fost considerate contradictorii. Mai degrabă, egiptenii considerau că procesul de creație avea multe fațete și implica multe puteri divine. O trăsătură comună a miturilor este apariția lumii din apele haosului care o înconjoară. Acest eveniment reprezintă instaurarea lui Maat, adică stabilitatea și armonia universală, și începutul vieții. O tradiție fragmentară se concentrează pe opt zei reprezentând caracteristicile apelor primordiale în sine. Energiile lor au dat naștere soarelui, reprezentat în miturile creației de diversi zei, în special de Ra, a cărui naștere formează un spațiu de lumină și uscăciune în apele întunecate. Soarele răsare prin prima colină de uscat, un alt motiv comun în miturile creației, inspirația pentru acest lucru fiind probabil inspirată de vederea munților de pământ, care se ridicau pe măsură ce potopul Nilului se retrăgea. Odată cu apariția zeului Soare și cu instaurarea lui Mat, lumea a avut primul său conducător. Rapoartele din primul mileniu înainte de Hristos se concentrează asupra acțiunilor zeului creator în supunerea forțelor haosului care amenințau lumea nou născută. Atum, un zeu asociat îndeaproape cu soarele și cu idealul primordial, se află în centrul unui mit al creației care datează cel puțin din vechiul regat. Atum, care întruchipează toate elementele lumii, există în ape ca o entitate potențială pentru existență. În momentul creației, el iese la iveală pentru a crea alții zei, ceea ce duce la un grup de nouă zei, Eneada, care include pe Gheb, Nut și alte elemente centrale ale lumii. Eneada poate reprezenta prin extensie toții zei, astfel încât crearea sa reprezintă diferențierea entității lui Atum ca entitate unică, ce are potențialul de a exista în multitudinea de elemente prezente în lume. Cu timpul, egiptenii au dezvoltat concepții mai abstracte despre procesul creației. Până în vremea scrierilor din sarcofag, ei descriau crearea lumii ca fiind realizarea unei idei abstracte, care s-a dezvoltat mai întâi în mintea zeului creator. Puterea lui Heca, care leagă lucrurile din tărâmul divin și lucrurile din lumea fizică, este puterea care leagă ideea originală a zeului creator de realizarea sa disică. Heca însuși este zeul personificat al puterii, dar acest proces mental de creare a lumii nu este legat doar de acest zeu. O inscripție din cea de-a treia perioadă de tranziție, circa 1070-664 înainte de Hristos, al cărei text ar putea fi chiar mai vechi, descrie procesul în detaliu și îl atribuie zeului Pta, 
a cărui relație apropiată cu meșteșugarii îl fac o divinitate potrivită pentru a da formă fizică concepției mentale originale a creației. Imnurile din noul regat îl descriu pe zeul Amon, o putere misterioasă care se ascunde chiar și în spatele celorlalți zei, ca fiind sursa originală a acestei viziuni a creației. Originea oamenilor nu este un aspect important în povestirile despre creație. În unele texte egiptene, primii oameni apar din lacrimile pe care Ra Atum, sau omologul său feminin, ochiul lui Ra, le varsă într-un moment de slăbiciune și anxietate, prefigurând vestul imperfect al oamenilor și viețile lor pline de tristețe. Alte povești spun că oamenii au fost creați din foc de către zeul Cnum, dar miturile creației la egipteni se concentrează mai degrabă pe stabilirea ordinii cosmice decât pe locul specific al oamenilor în cadrul acesteia. În trecutul mitic de după creație, Ra se află pe pământ ca rege al zeilor și al oamenilor. În tradiția egipteană, această perioadă este cea mai apropiată de o epocă de aur, perioada de stabilitate la care egiptenii se referă în mod constant și pe care încearcă să o imite. Cu toate acestea, poveștile despre domnia lui Ra se concentrează pe conflictele dintre el și puterile care vor să-i întrerupă domnia, reflectând rolul regelui în ideologia egipteană ca fiind cel care impune mat, ordinea universului. Într-un episod cunoscut din diferite versiuni ale textelor din templele egiptene, unii dintre zei sfidează autoritatea lui Ra, iar acesta îi distruge cu ajutorul și sfatul altor zei, precum Tot și bătrânul Horus. La un moment dat se confruntă cu defecțiunea unei părți din el însuși, ochiul lui Ra, care poate acționa independent de el sub forma unei zeițe. Zeița se înfurie pe Ra și fuge de el, rătăcind în primejdie în afara țării Egiptului. Slăbit de absența ei, Ra îl trimite pe unul dintre ceilalți zei, Shu, Tot sau Anhur, în funcție de poveste, pentru a o duce înapoi cu forța sau prin persoasiune. Întrucât ochiul lui Ra este asociat printre altele cu steaua Sirius, al cărei răsărit solar a marcat începutul inundației Nilului, Întoarcerea zeiței ochiului în Egipt a coincis cu potopul dătător de viață. La întoarcere, zeița a devenit soția lui Ra, sau a zeului care a adus-o înapoi. Împăcarea ei restabilește ordinea și reînnoiește viața. Pe măsură ce Ra îmbătrânește și slăbește, chiar și omenirea se întoarce împotriva lui. Într-un episod numit Distrugerea Umanității, menționat în cartea Vacii Celeste, Ra descoperă că omenirea complotează împotriva sa și își trimite ochiul pentru a o pedepsi. El ucide mulți oameni, dar în cele din urmă, Ra decide că nu vrea să distrugă întreaga umanitate. El se vopsește în roșu pentru a semăna cu sângele și îl împrăștie pe pământ. Zeița ochiului Ra îi oprește activitatea destructivă. Ra se retrage apoi în cer, obosit să conducă pământul, și își începe călătoria zilnică prin ceruri și tuat. Oamenii care au fost salvați sunt frustrați și îi atacă pe cei care au conspirat împotriva lui Ra. Evenimentele sunt începutul războaielor al morții și al luptei constante a oamenilor pentru a proteja mat de actele destructive ale altor oameni. În Cartea Vacii Celeste, rezultatele distrugerii umanității par să marcheze sfârșitul domniei imediate a zeilor și al timpului liniar al mitului. Începutul călătoriei lui Ra este începutul timpului ciclic al prezentului, dar în alte surse, timpul mitic continuă după această schimbare. Relatările egiptene prezintă o serie de conducătorii divini care iau locul zeului soarelui ca rege al pământului, fiecare dintre ei domnind timp de mai multe mii de ani. Deși relatările variază în ceea ce privește zeii care au domnit și în ce ordine, succesiunea de la Ra Atum, la descendenții lui Su și Gheb, unde domnia trece la bărbatul din fiecare generație a Eneadei, este comună. Amândoi se confruntă cu revoluții care corespund celor din timpul domniei zeului Soare, dar revolta care reține cea mai mare atenție în sursele egiptene este cea împotriva lui Osiris, 
succesorului Gheb. În ceea ce privește mitul lui Osiris, ansamblul de episoade legate de moartea lui Osiris și de succesiunea acestuia este cel mai detaliat dintre toate miturile egiptene și cel mai influent în cultura egipteană. În prima parte a mitului, Osiris, care este asociat atât cu fertilitatea cât și cu instituția regalității, este ucis, iar locul său este uzurpat de fratele său, Set. În unele versiuni ale mitului, Osiris este dezmembrat, iar bucățile sale sunt împrăștiate prin Egipt. Isis, sora și soția lui Osiris, găsește trupul soțului ei și îi redă integritatea. Ea este asistată de zeități funerare, precum Neftis și Anubis, iar procesul de restaurare a corpului lui Osiris reflectă tradițiile egiptene de îmbălsă mare și înmormântare. Isis îl învie pentru scurt timp pe Osiris, intră în contact cu el și concepe un succesor împreună cu el, zeul Horus. Următoarea parte a legendei se referă la nașterea lui Horus și la copilăria sa. Isis își naște și își crește fiul în locuri izolate, ascunzându-se de mânia lui Set. Episoadele din această parte a mitului se referă la încercările lui Isis de a-și proteja fiul de Set sau de alte ființe ostile sau de a-l vindeca de boli ori răni. În aceste episoade, Isis este întruchiparea devotamentului matern și cea care mânuiește magia vindecătoare cu puteri fantastice. În cea de-a treia fază a poveștii, Horus concurează cu Set pentru regat. Lupta lor implică un număr mare de episoade distincte și variază în funcție de caracterul lor, de la ciogniri violente până la judecata de către un tribunal format din alții zei. Într-un episod important, Set îi scoate unul sau ambii ochii lui Horus, care sunt apoi restaurați prin eforturile de vindecare ale lui Tot și Ator. Din acest motiv, ochiul lui Horus este un simbol proeminent al vieții și al prosperității în iconografia egipteană. Deoarece Horus este o divinitate a cerului, cu un ochi care corespunde soarelui și celălalt lunii, Distrugerea și restaurarea unui ochi explică de ce luna este mai puțin strălucitoare decât soarele. Textele prezintă două rezultate ale conflictului divin, unul în care Egiptul este împărțit între cei doi pretendenți, iar altul în care Horus devine singurul conducător. Într-o versiune ulterioară, ascensiunea lui Horus, succesorul de drept al lui Osiris, simbolizează restaurarea lui Mat după domnia nedreapta lui Set. Odată ordinea restabilită, Horus poate îndeplini ritualurile funerare pentru tatăl său, care sunt de datoria sa ca fiu și moștenitor. Prin aceste ritualuri, Osiris primește o nouă viață în duat, unde devine conducătorul acesteia. Relația dintre Osiris, ca rege al morților, și Horus, ca rege al celor vii, se aplică la relația dintre orice rege și predecesorii săi morți. Osiris, în schimb, reprezintă renașterea vieții. Pe pământul său se atribuie creșterea anuală a recoltelor, iar în duat este asociat cu renașterea soarelui și cu sufletele umane ale morților. Deși Horus reprezintă într-o oarecare măsură fiecare faraon în viață, el nu reprezintă sfârșitul succesiunii puterii zeilor. El este succedat mai întâi de zei și apoi de spirite care reprezintă slabele amintiri ale conducătorilor egipteni din perioada predinastică, Fisches, Peh și Neken. Ele îi leagă pe toți conducătorii mitici în partea finală a succesiunii, cea a regilor istorice a Egiptului. Multe texte egiptene diferite se referă la aceeași temă, nașterea unui copil cu un zeu tată, care este moștenitorul regatului. Cea mai veche apariție cunoscută a unei astfel de povești pare să nu fie un mit, ci o poveste amuzantă găsită în papirusul Westcar din regatul Mijlociu despre nașterea primilor trei regi ai celei de-a cincea dinastia Egiptului. În această poveste, cei trei regi sunt fiii lui Ra și ai unei femei muritoare. Aceeași temă apare într-un context pur religios în noul regat, când conducătorii Hatshepsut, Amenhotep al III-lea și Ramses al II-lea, 
își împățișează concepția și nașterea în relief puri din temple, în care tatăl lor este Amon, iar regina istorică este mama lor. Afirmând că regele este descendent al zeilor și că a fost creat în mod deliberat de cel mai important zeu al perioadei, povestea oferă un fundal mitologic pentru încoronarea regelui, care apare alături de povestea nașterii. Descendența divină legitimează autoritatea regelui și justifică rolul său de mediator între zei și oameni. Scene similare apar în templele de după regatul nou, dar de data aceasta evenimentele pe care le descriu îi implică doar pe zei. În această perioadă, majoritatea templelor sunt dedicate unei familii mitice de zei, de obicei tatăl, mama și fiul. În aceste versiuni ale poveștii, nașterea este cea a fiului din fiecare triadă. Fiecare dintre copiii acestor zei este moștenitorul tronului, care va readuce stabilitatea în țară. Schimbarea accentului de la regele uman la zei asociați cu el reflectă un declin al prestigiului faraonului în ultimele etape ale istoriei egiptene. În ceea ce privește călătoria soarelui, mișcările lui Ra pe cer și în duat nu sunt descrise pe deplin în sursele egiptene. Deși textele funerare, precum Am Duat, Cartea Porților și Cartea Peșterilor, se referă la jumătatea de noapte a călătoriei într-o serie de imagini. Această călătorie este esențială pentru natura lui Ra și pentru conservarea întregii vieți. Călătorind pe cer, Ra aduce lumina pe pământ, susținând toate lucrurile care trăiesc pe el. El atinge apogeul puterii sale la amiază, apoi îmbătrânește și îi slăbește pe măsură ce se îndreaptă spre vest. După amiază, Ra ia forma lui Atum, zeul creator, cel mai vechi dintre toate lucrurile din lume. Potrivit unor texte egiptene mai vechi, la sfârșitul zilei, el vomită toate celelalte zeități pe care le-a înghițit în timpul răsăritului. Aici sunt reprezentate stelele, iar povestea explică de ce stelele sunt vizibile noaptea și aparent absente în timpul zilei. La apus, Ra trece prin Achet, orizontul, în vest. Uneori, orizontul este descris ca o poartă sau o ușă care duce spre duat. Alteori se spune că zeița cerului Nut îl înghite pe zeul soarelui și astfel călătoria acestuia spre duat este asociată cu călătoria prin corpul ei. În textele funerare, duat și zeitățile din el sunt descrise în mod extensiv, detaliat și cu o iconografie de mare varietate. Aceste imagini simbolizează lumea uimitoare și enigmatică a duatului, unde zeii și morții sunt reînnoiți prin contactul cu forțele originare ale creației. Într-adevăr, deși textele funerare egiptene evită să spună acest lucru în mod explicit, intrarea lui Ra în duat este văzută ca fiind moartea sa. Unele teme apar în mod repetat în reprezentările călătoriei. Ra depășește multe obstacole de-a lungul drumului, reprezentând efortul necesar pentru a menține mat. Cea mai mare provocare este să se confrunte cu Apep, un zeu șarpe care reprezintă partea destructivă a dezordinii și care amenință să-l distrugă pe zeul soare și să arunce creația în haos. În multe dintre texte, Ra depășește obstacolele cu ajutorul altor zeități care călătoresc cu el. Ele reprezintă diferitele forțe necesare pentru a menține puterea lui Ra. În pasajul său, Ra aduce lumină și în duat, reînviind morții binecuvântați care locuiesc acolo. În schimb, dușmanii săi, oameni care au subminat mat, sunt torturați și aruncați în gropi întunecate sau în bălți de foc. Evenimentul central al călătoriei este întâlnirea lui Ra cu Osiris. În noul regat, acest eveniment a devenit un simbol complex al conceptului egiptean al vieții și al timpului. Osiris, după ce a fost exilat în duat, este ca un corp mumificat în mormântul său. Ra, veșnic în mișcare, este asemenea baului sau sufletului unui om decedat care poate călători în timpul zilei, dar trebuie să se întoarcă în corpul său în fiecare noapte. Când Ra și Osiris se întâlnesc, ei se unesc într-o singură ființă, 
unirea lor reflectă conceptul egiptean al timpului ca un model care se repetă cu un membru, Osiris, mereu static, și celălalt, Ra, trăind într-un ciclu perpetu. Odată unit cu puterea întineritoare a lui Osiris, Ra își continuă călătoria cu o vitalitate renoită. Această renoire face posibilă apariția lui Ra în zori, care este văzută ca renașterea soarelui, exprimată printr-o metaforă în care Nun îi dă naștere lui Ra după ce l-a înghițit și repetarea primului răsărit de soare în momentul creației. În acest moment, soarele care răsare înghite din nou stelele, absorbindu-le puterile. În acest punct de întinerire, Ra este reprezentat ca un copil sau ca zeul scarabeu Hepri, ambele reprezentând renașterea în iconografia egipteană. În ceea ce privește sfârșitul Universului, în general, textele egiptene tratează dizolvarea lumii ca pe o posibilitate care trebuie evitată și, din acest motiv, deseori nu este descrisă în detaliu. Cu toate acestea, multe texte se referă la ideea că lumea, după nenumărate cicluri de renaștere, este destinată să se sfârșească. Acest sfârșit este descris într-un pasaj din scrierile sarcofagului și mai detaliat în Cartea Morților, în care Atum spune că într-o zi va dizolva lumea ordonată și o va readuce la starea sa primordială, statică, în apele haosului. Toate lucrurile, cu excepția Creatorului, vor înceta să mai existe, cu excepția lui Osiris, care va supraviețui împreună cu Creatorul. Detaliile acestei perspective scatologice rămân vagi, inclusiv soarta morților asociați cu Osiris. Cu toate acestea, cu zeul creator și zeul renașterii împreună în apele care au dat naștere lumii frumoase, există posibilitatea ca o nouă creație, în concepția egiptenilor, să fie realizată în același mod în care a fost creată vechea creație. Dragii mei, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă doresc numai bine până la următoarea noastră întâlnire. Pe curând!